，你终究是一个女人。对付女人，我有很多办法。我呸！王八蛋！你给我放开他！放开他！报告，长官，目前醒了，在您的办公室。等我回来。你们的朋友马上就要来了，这就是你们最重要的作用。发生任何事情，都要给我牢牢的看住刑房。嗨！眼泪是解决不了困境的，我们只有不屈不挠的斗争，才能够。屁话！都捆在这儿了。还斗争什么呀？不怕牺牲就是最好的斗争形式。屁话，全都是屁话。女孩子说脏话的确不好。那你想让姑奶奶说什么？都怪你们！要不是你们跟着瞎起哄，我们早就完成任务回香港了。都怪你们！姑娘，你是不知道，我们雨木村有着不共戴天的仇恨。这个杀人狂，残杀了我们七个弟兄。我们是从韶关一路跟过来的，你那些弟兄能来救咱们吗？会的，但是最好不要来。为啥？你看外面，一个看守都没有，这摆明了就是个陷阱。所以，要想活着出去，必须得靠我们自己。那咋办？斗争，不屈不挠的斗争。你真啰嗦，你有完没完呢？你快说具体咋办？自己换来更多人的生存，这就是我的价值。贵子的屠刀沾满了兄弟姐妹的鲜血，我一定要让他们血债血偿。古人有诗云：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”行了行了，别吹火车了。你看见那根柱子没有？他是这个屋子的主梁，在这个监狱里，还有这么坚固的支撑，这就是精神呐、啊，伟大的精神。你这是有病吧？老子是说，这根主梁断了，房子塌了，咱们就能跑出去了。跑？你要当逃兵啊？
等一下，我和阿梅先进去，你负责留守。阿梅，进去以后你尽快找出关押蓝凤凰的位置，嗯，我负责在制高点掩护。你们两个都要记住，不到万不得已，绝对不能惊动日本人。好的，嗯，准备行动。不配抗日！我看你个头啊！你，你口出脏话！我脏你个头啊！我传你个头啊！这回我没说话。我说你个头啊！你太过分了！我过，你再说一遍。你，你怎么办到的？什么？怎么解开绳子的？我没告诉过你我会缩骨功吗？大哥，动手吧军官，目前长官要求出战。看好他，不管用什么样的办法。嗨，快点！干嘛？帮我解绳子啊！奶奶骂人了。在干嘛？别看着呀，赶紧过来帮忙。
这样下去，房子塌了，咱们不也被砸死在里面了吗？根据回旋原理，只要把它砸到偏十九度角，枪弹的声波震动就会继续移动它的位置，直到倒下。赶紧帮我砸！输亡的时候。全部落网，全部。有没有一个瘸子？没有。这么说，我们的游戏还没有结束，把他们通通带入刑房。长官，穆军长官，醒了。醒了？什么意思？你让我看好木村长官，我只好把他打晕了。白哥，这现在怎么样了？火气很大。那就让他消消火吧。告诉他，我们抓到了战俘，现在正在押往刑房。
们的不要，统统的杀掉。就差那么一点儿。既然就差那么一点儿，那就让我来完成吧。哎，你不能去，柱子随时都会倒，只有这里是最安全的。奶奶的，怎么老差那么一点儿？公子，发生什么事情了？想你给我讲了一个刘向林的故事。这个就是一线天的地形图。嗯，好，我们合作愉快，干掉木村。好。啊。于组长，嗯，你们那个老六陈真怎么样啦？哦，他在上一次行动中脑子受了点伤
，没什么大碍。有什么对不住的地方，你们多担待啊。哟，你，哎呀，你给我站住！你给我站住啊！站住！嗯，那个，十五怎么样？哦，十五年龄最小，这丫头也最刁蛮。说曹操，曹操到啊！大哥，快看，你们上了木村。木村浩二挑战我大日本皇军的敌军，我让你加倍的偿还他们。嗨，再有七天，我就要调回本部了。我不愿意带着这份耻辱离开。我要你立即必成刑场。彻底肃清他们！嘿我男人是谁？
人在闹事，怎么办？
么杀我？十二点是你的大限，现在你还有一分钟。你知道我是谁吗？龙田一，日本特高课驻香港机构，德川株式会社第七任社长。那你应该知道杀我的后果是什么。你现在还有三十秒。我不认识你们，为什么？二十秒。是谁雇的你们？我可以出双倍的价钱。十、九、八、七、六、五、四、三。报告。二。下去！你要敢把我放下去，我把你们这帮中国人全都杀光！你们要杀我，谁雇佣的你们？没有人雇佣我。我靠！人人得而诛之。快点！磨磨唧唧的，来晚了吧？人家穿个高跟鞋呢。收队。这个人认罪悔过，否则就让他永远闭嘴。嘿，郑先生，郑先生，你听我说啊，郑先生，郑先生，不要再说了，湘江大学的演讲我是答应过的，我必须去。承受了巨大的耻辱，这个错误必须有人承担。耻辱，一
一个杀人放火的强盗被人指控为罪犯，是一种耻辱。那我们现在面对的是什么？你们现在又在干着什么？我们在让你们变得强大，我们在让大东亚变得更强。痴人说梦，强盗逻辑，你不觉得可笑吗？可笑。富强和统一，是我们一直努力的方向。我们现在做不到，不等于将来做不到。我们现在被人宰割，不等于永远任人宰割。历史的良心会记住今天令人发指的一幕。郑先生，我想杀你随时随地。这个世界凭的是手里的实力，而不是嘴上的道理。我再给你最后一次机会，不要再妖言惑众。我知道，你下周三在湘江大学有一个演讲，我不希望在那里见到你，这是你最后的机会，请珍惜。我也给你一个忠告：暴力颠覆不了正义，强权统治不了民心。欢迎你来湘江大学旁听。周三见。你说的是这本书？是啊，何政委，你也看过。<笑>这本《寇纳了不起啊，他唤醒了更多的中国人，加入了抗战队伍。日本人对此是恨之入骨啊。据可靠情报，日本特高科派出了北辰四郎，周三在香港湘江大学的演讲现场，要刺杀郑先生。这次你们的任务是保卫郑先生。并且在演讲完成以后，护送郑先生安全撤离香港，送去美国。负责刺杀的是北辰次郎。对，<笑>你们打过交道，周内就是在他的保护之下被你们刺杀的。这次是来者不善的。找到病根就更好下药。您放心吧，我们一定会全力以赴，等他出现的。休息准确吗？准确，正是本。明天上午八点出发，经皇后大道去往演讲地。校长放心，我们会誓死保卫郑先生、哦。哎呀，好！原来我还担心你们会推脱呢。哎哎、校长，我觉得这回啊，责任重大，我们可能……我们一定会全力以赴的。哎、校长放一百个心，一千个心，一万个心。哎哎哎哎呦！总之，校长您放心。好，我就喜欢你这样有担待的青年呢。<笑>反正这事儿我就这么答应他们了。啥？你答应了？啊？咋啦？咱平常不就干这事儿吗？这事儿有点儿那啥。行了行了，别支支吾吾的了，还像不像个男人啊？不跟你说了，跟中尉说去。哎，弹弓泥丸何能上墙？悠悠悠岁月，却遭此祸殃。咱妹是不是没吃药啊？哟、哦，刘向林、啊，你皮痒了 ？Sorry， 当我没说、嗯。哎呦，我说亲爱的妹妹呀、啊。你所谓的任务，就是让我们听你朗诵诗歌吗？姐姐真的很忙的，不是诗歌，是寇难。哎呦，行了行了，都别说了。咱们蓝妹好不容易有个正形，发表个正题，就让她把话说完吧。小兰，你到底要说什么？啊，领导，我准备。他在学校接下了一个保卫老师的任务，想请咱们帮忙。不是老师，是著名学者郑世文，寇难的作者。谁都不行。
我们的每一次任务，都是由上级直接指派的。大家还有什么意见吗？没有散会。哎，领导，领导，没说完怎么就走了？哎，哎呀，我说妹呀、啊，以后啊，想清楚再来找人。你说那男人婆怎么会帮一个做弹弓泥丸的学者呢？哎，妹啊，这个结果啊，是早有预料的，所以呢，回去好好上学，啊，哎。天涯海角，我也要为你报仇。鬼影天涯海角，凶手就在香港。他们明天会去香港香江大学，保护一个反对大日本帝国的学者。我们要将他们一网打尽，以雪我们在广州的耻辱。龙天君。兄长的遗物我已经送到了，我告辞了。毛妹的请求，这次行动我能否参加？这次行动是特高科指派的，没有特高科的命令，我们所有的人不能擅自行动。请白成军帮助。我们的目标是那个学者，其他的人，龙天君可以自行决定。谢谢白成军。龙凤会招贤纳士啦！你们都排队啊，都排队啊！你你们都别挤啊，给我排队！马兰兰同学，我发现你现在是越来越不像话了啊！你满口答应了接下保卫郑先生这项任务，可明天郑先生就要来了。你拿什么来完成啊？我这不是正在招贤纳士呢吗？咱们这回面对的是真枪实弹、满脸杀机的日本人，难道你还不明白吗？啊！我就不明白了，日本人怎么了？又不是没打过。再说了，你要是不想答应，早干嘛去了？哎，当时是你抢着我话说，要不我能答应吗？行了行了，说好的咱俩分工，谈判练嘴的事归你，打架斗殴的事归我。目前看这事是归我的，我要去选拔人才了。Ladies and gentlemen， 欢迎大家参加龙凤会的招贤纳士大会。现在开始要不要告诉小妹一声，我们接下了这个任务，让她不要下费功夫了。嗯，让她继续挑吧。学生占满了位置，确实是个不错的选择。而且演讲的现场也确实需要人手。走吧，跟我去皇后大道看看。嗯。
。副会长好，副会长好，我叫长生，我叫长虹。今天我们表演一个舞蹈。嗯，对。哎，来了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎近保护您的安全。再一次验证了中国人的狡猾。那我们现在怎么办？换下一条方案。嗨请请请请请！你们不能进去，就看一眼，就看一眼，你们都不能看进去。不能进去，郑先生，您辛苦了。想不到啊，宋校长这里真是人才济济啊
，护送方式如此独到，敬佩啊！我来给你介绍一下，这两位啊，就是我们学校的学生啊，也是自治团体龙凤会的正副会长。哦，这次的保卫工作就是由他们两个负责的。哎呀，哈哈哈哈谢谢谢谢谢谢啊！龙凤会蓝凤凰，久仰郑先生大名。幸会幸会啊，豪爽豪爽啊！这个学校的校服真帅呀、啊，哪天我也得弄一套。嗯，讨厌，他的眼神好迷人呐、啊。哥哥，借你的刀一用，我也用仇人的血来喂饱他。郑先生正在做演讲准备，不能打扰。求求你，就让我们进去看一眼好不好？就一眼。不行，都回去。啊嗯、怎么了？演讲地点安排好了吗？哦，就安排在后面的教堂。那边比较安全，也好控制啊。不，我看就安排在那片广场上吧。啊，在广场？哎呦，那么空旷的，郑先生，我这是担心你啊。我知道，日本人说过，杀我随时随地，那我就索性站在最开阔的地方。让他们瞄得更准一些，也让我们的同胞看得更清楚一些。中国人不是懦夫，不会苟且偷生。好，好一个中国人，不是懦夫。哦，龙生啊，你觉得怎么样啊？啊，呃，那个，呃，那个，我信任你们。没问题。啊，我去看看。帮哥解释解释，这是误会。什么误会啊？就是你。给我接着打！打！打！打！打！打！打！打！打！你谁呀？怎么看着面生啊？不会是日本人派来的奸细吧？奸细！打奸细！打奸细！打奸细！打奸细！打奸细！行了行了，就打一个。这个狗汉奸就交给我来处理吧。走，狗汉奸。啊，行行行，有撤吧。说，找我什么事啊？是不是看我聪明过人，出色的完成了保卫任务？你们妒忌啊？我看我还是被他们群殴去吧。有话快说，有屁快放。我来帮你保护郑世文。啥意思？啊？我准备去把郑世文杀了。你这是不信任我呀、啊？是的。我这可是为你好，用不着
，我已经独立的、出色的完成了这次保卫的工作。那演讲台上呢？宋校长，演讲地点安排好了吗？就安排在后面的教堂，那边比较安全，也好控制啊。不，我看，就安排在那片广场上吧。他说：“咋办？”班主任，宋校长、梁会长，麻烦你们出来一下。哦，郑先生，你稍坐片刻啊，我去去就回。好，请便。走。哎，马兰兰同学，是不是有什么情况啊？是，我觉得广场上没有办法完成保卫的工作。什么？这你万一要是出了什么问题，那我不成了千古罪人了吗？是啊，这该怎么办呢？别急啊，有一个人可以帮忙。谁？刘祥林，这位是我们。哎，您好，您好，久仰您的大名，今日一见，实在是三生有幸。您的叩难，我是倒背如流，尤其是其中那……这是我们宋校长。啊，对对对，宋校长。早就听说您博学儒雅，教学严谨，头领满天下。哎呀，岂敢岂敢！呃，请问阁下是？无名小卒，不值一提，不值一提。啊，宋校长，他能帮助我们保卫郑先生？那当然好了。哎呀，欢迎欢迎啊！哎呀，只是你的那些费用……哦，宋校长，您不必担心，我完全是出于个人对郑先生的崇拜。不谋私利。哎呀，太好了，太好了！国家呀，就需要像你这样的有志青年呐。<笑>我相信，历史一定会记住你的。<笑>你们辛苦了。久仰郑先生大名，今日一见，实在是三生有幸啊。行了吧，刘祥林，别拐弯抹角的说正事。<笑>我就喜欢蓝凤凰这种直来直去。<笑>郑先生，在下姓刘。首先，十分感谢您为我们做这次演讲。其次，对于您不畏强敌、不惧生死的勇气，在下是万分的敬仰。所以，为了您的个人安全，我想替您做这次演讲。替我演讲。不用了，谢谢。我既然敢公开和日本人叫板，就没有把安危放在心上。我做好了血溅三尺讲台的准备。血溅三尺的应该是日本人，不应该是我们，更不应该是像您这样德高望重的民族脊梁。刘先生言重了，每一个人都有他的人生价值，我的价值。就是在这讲台上，用我的声音去唤醒更多有良知的中国人加入抗日的队伍。既然如此，你就更应该好好的活着。只有活着，才能继续唤醒国人，实现更大的价值。你能发出我的声音，雕虫小技，不足挂齿。哎呀，真是难得呀！刘先生真是难得的人才呀！哪里哪里，跟郑先生比起来，不值一提。你们赶紧说回正题，到底能不能替啊？在下十分敬佩刘公子的高超技艺和过人勇气，但我还是坚持我的看法。兴亡，叹匹夫何在？我要改书，莫叹。不才，愿为国捐躯。不行不行，万一你倒在枪口下，我郑世文岂不成了杀人凶手？郑先生，这是我杀身成仁的机会，请先生成全。行了行了，你们都别争了。这样吧，各让一步。嗯、呃，演讲你来，其他的你来。
，要是没意见的话，就这么定了。是哪个系的？马会长，长眼了吗你？对不起，对不起跟龙天君说的那支杀手队，肯定会来吗？我已经闻到了他们的气息，比如说。
谁也不许开枪。不是一军缺人，他就是杀手队的成员吗？一棵树和一片森林，你会选择哪一个？本书叫“寇难”，这何为寇难？寇在何处？难在何方？今天啊，我们特意请来了《寇难》的作者、著名学者郑世文先生，给我们讲一下“寇难”。大家掌声欢迎！同学们，朋友们，我是郑世文。刚刚宋校长问得好，何为寇难？寇在哪里？难在哪里？这里我直接回答。无处不在，难天天发生。寇难就是小日本在屠杀着我们的同胞，侵占着我们的领土。寇难，城管，就是小什么时候开始行动？一场精彩的搏击大赛之后，我们就可以行动了。残墙断壁，战火连天。放眼望去，襁褓里的孩子被刺刀挑起，纯真的血液无辜的流淌，嘶哑无助的哭声伴随着鬼子恶魔般的狂笑。年迈的老人被子弹穿破，历尽沧桑的脸上流着屈辱的泪痕，在饱受凌辱的同时。又无法躲闪，还得面对恶魔的狞笑。多少妻离子散，多少亡命他乡。去年的十二月，日本恶魔攻陷了南京，在长达六个星期的屠杀下，三十万手无寸铁的百姓惨死。同学们，日本人对我们犯下的罪行。是令人发指的，是不可以被原谅的，是被我们四万万同胞所共同仇视的。同胞们，我们的恨，反同是万分强烈的，什么？是深入骨髓的，是不加倍环抱而不能罢休的。同学们，早些时候，我们对西方列强抱有幻想。认为，一旦战事结束，他们就会仗义出手，主持公道。可是后来，我们被那些在凡尔赛宫高谈阔论的政客们出卖了，被那些在欧洲瓜分战利品的列强们出卖了。我们吃了一次亏，我们便知道了，要靠我们自己，我们自己的人民拿起枪。一样可以对抗。
十分钟不够。兄弟，我找你很久了，我钱包你都敢偷？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥，信不信你的钱包不是我偷的？去！给我打！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，别打了！孙子，好好在这儿待着吧。嗯，把门锁上
马振奎，算你够意思，一个都没少。兰兰，这是怎么回事？你们太够意思了，兰芳花谢了。哎，梅老板，男人婆呢？你们都在，他肯定在，对吧？兰兰，演讲还有多长时间？嗯，大约十五分钟吧。我去找中尉。嗯。哎，我说的没错吧？男人婆肯定。军管，雨涵没有伤口，不急。嗨，在我来此之前，寇贼威胁我说要在这里刺杀我。我说，那我就一定站在最开阔的地方，让你们瞄得更准一些。我等着你们。行动。第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，接应。
巴克罗，他是日本人。大哥。精彩！刚才出现了一些小小的骚动，所以今天的演讲就到此为止。下面，我们请大家以热烈的掌声来欢送郑世文先生。我接着说完我要说的话。小鬼子的枪肯定是打不下的。哎，快走快走，郑先生郑先生，刚才你的演讲实在是太精彩了。是啊，太精彩。我相信，历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人的，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了啊！辛苦了，辛苦了啊！辛苦了。
，同学们，请留步，再见。<笑>再见，再见，再见，再见，再见！军官，一切就绪。你找谁？哦，老板，有房间没？郑先生的车马上就到。好，你们去里面盯着，注意里面的客人啊。好，走。坐这里吗？
你啊！我刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。在这行动队里，我最佩服的就是你。瞧你那残腿，踢足球那一个猛啊，虎虎生威呀、啊！队长，队长，队长，我们在完成一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全。请你接受到我亲眼见证这精彩的时刻。都准备好了。两个女人，保杀，狙击手，没有错了，就是他们。
小李儿啊，我这条命就交给你了。
上面，我我走不动了，我。地方啊，这什么地方，连路都没有！哎，阿梅，你们也躲起来，快快快！哎呀，不是这边，那边，那边，快躲起来！
呢？你们上，不用管我！啊！我炸死你们，王八蛋！炸弹的威力还不小吗？能出来了吗？行了，出来了。哎呦，我拉我一把呀！哎呦，行了，大家撤。都别动啊！巡捕房刘中华在此，谁动我打死谁。团长，这些人都死了啊？嗯，都死了，都死了就以为我没法查了是吧？他死了就以为我查不出来谁干的了是吧？给我搜刮，继续搜刮，尸体证据，去搜尸体证据，快！哎呀，这帮小兔崽子咋老给我找事儿呢？啥？谁给你老人家找事儿？削他！什么？你哪个耳朵听见了？不淡定。别炸我了，继续搜刮。好，继续搜。是是。小兔崽子。